光在眼底闪烁，你迫不及待沉睡中醒来，故事从这里揭开，感受着呼吸越变越暖，安静到澎湃。起起喷的力量，相拥抱你的心跳，牵你双手，看世界那么缤纷，等你探索。当生命。呃，他还不是正式医生。念了这么多年的书，还不是正式医生啊？人家杜门旦的女儿读了几年的护校，毕业工作好些年了，还是读护校划得来。上班早，这女孩子读书读多了也没什么用。哎呀，你看有几个读书少的，最后发展的好的嘛？我们杜弟啊，又还要往上升职的。对对，越升越高，越有前途。对对，表妹妹干啥？还没结婚，啊？哎，你都快三十了吧，还不结婚啊？永福啊，嗯，你这个爸是干什么的呀？呃，他们医院结婚都晚，再晚也不能晚过三十呀，这会被人笑话的，人家会以为你有毛病呢。那也说不准，可能我四十都不结呢。这不像话的话可不能说啊。奶奶，你知道啥、啊？读书多的女孩子，年轻想拼事业，都不愿意结婚。表妹，你给她找一个配得上你的，咱不结啊。没出，没出，怎么你说我就让你跟你姐说，又不给你姐哭什么呀？这孩子呀，这英语考试四次都不及格。你说你再以后长大不好好学，长大要喝西北风去你。你说他了，你说他了。哎呦，来来来来来来，不哭了，不哭了啊、哦！奶奶给你点零花钱啊、哦！不哭了，不哭了啊！哦你看，奶奶给你零花钱儿，你去买好吃的啊、哦，挑一个十元，咔嚓，好不好？嗯，谢谢奶奶。不客气，不客气，买好吃的。哎呦，我的天！哎，会英语有啥用？会英语也进不了家谱，好、哦。能进家谱的呀？马上就出来喽，老杜家这一只啊，总算是有后了。不是嘛，我和我妈呀，都盼了好多年了。小妹，我们家盖房子还差八万块钱，你看你，又不结婚又不买房，借哥试试呗。哎，大侄子，前两天我刚借给你两万嘛。哎呀，那那不够呀，那个还不够啊？啊？嗯，杜弟。帮你哥一把，好啊，我正好有八块钱，给你买个盒饭吃吧。你什么意思啊你啊？行了，这个杜迪今天刚回来，呃，有什么事儿咱们大家回头再说，让他先歇一会儿，好吧？呃，咱们今天大家要不先回去，天色不早了，回头让杜迪请大家吃饭，好不好？好吧。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走这都是女人该干的活儿，妈，我去收拾下行李。你看见把他惯的？大
不到了吗？到了给我发个微信。到了没？到了没？不是说三四个小时吗？现在都十个小时了。你是不是生气了？以为我没想好没有来？我现在在机场，要紧急回实验室一趟。那边突然说实验技术不能出口，项目有点麻烦。哎，你回我呀，师姐，我我错了。应该先去见你，呃，师姐，师姐、啊，师姐，你再不回我，我可哭了。我上飞机了，十二个小时后再给你发微信。你是不是回家见到父母太忙了，还是出什么问题了？哎，你回我呀。你老实告诉我，你这么着急把我叫回来，为什么？妈就是想你了呗。说实话，先不说了，先睡，有事明天再说。好，那我现在就走。哎，别！哎呀，你这孩子这脾气，这不是你奶奶非要让我们回来？说是要照顾我，等这孙子出生。你爸呢，说你奶奶岁数大了，也活不了几年了。以前没有儿子，现在终于有儿子，你爸也可以扬眉吐气了，我们就回来了。可是，回来没有几天，你奶奶就不让我吃药了，不让你吃什么药？降压药。不让你吃降压药，他们是不是疯了？孕期高血压有多危险？他们不知道吗？你奶奶说，这药吃多了，对这孙子会有影响。可我记得你跟我说过，我这血压一定要稳定。你爸也让我别跟你说，我只能拼着命的叫你回来。我怎么觉得你妈妈在求救呢？我怎么没早听出来？一个当你儿的还不如外甥。你说什么？没什么。明天早上我就去跟那两个老封建说，他们要是不同意的话，我就跟他们吵，跟他们闹。别，你奶奶快八十了，经不起折腾。你想个法子，或编个什么理由，就说我身体有什么问题，把我和你爸弄回去就行了。奶奶期望那么大，家里的亲戚们又煽风点火。你有没有想过，嗯，如果，我是说如果，嗯，生出来的不是个儿子，我怎么办？怎么会呢？这毕超不是做了说是儿子吗？毕超也不是百分之百准的，也会有失误几率的。嗯，毕超不准。不是你也看了吗？要不，咱们再回去重新做一个？不用，应该不会做的。别想了，先睡吧。明天想办法，看看怎么能骗过你奶奶，把我弄回去。嗯。医生回来了，这亲戚们都过来看看病了。这怎么看？哎，我。我去县城买东西，我一接有免费的体检，做完他们说我有乳腺增生，马上又发展成乳腺癌了。
叫我去做手术，要花八千多呢，我哪有那么多钱呀？你先别哭。首先呢，乳腺增生不一定会发展成乳腺癌，马上变成乳腺癌也是胡扯，是骗你的。你要是不放心的话呢，就去公立医院再做一个乳腺检查，听正经医生的话。这孩子啊，三天拉一次屎，还拉得特臭。隔壁邻居的孩子和他一般大，人一天拉一次，没事儿，只要他一直保持三天拉一次的频率，那就没事儿。啊，回去吧。好，多吃点蔬菜、啊、谢谢啊。阿、嗯、姐啊，您给我看看，这一胎是男是女啊？表妹，我眼睛没有 B 超功能，回去吧。这颗牙，就是拔不掉啊。我不会拔牙，您回去吧。不是他，真的。啊，我我我不是男科医生啊，您回去吧。你这样不行，我教你一句话，看你能赶他们走。各位，你们的对症方案，回头我都贴在村口，大家抽空自己去看看吧。哎哎哎哎哎、能厉害，天才，我真是啊，斗争经验丰富。哎，妈，你怎么不吃饭？光叹什么气啊？你看人家，开枝散叶一大片，你再看咱们家，伶仃凋零啊，才四个人。这要是兴旺的大家族，哪还轮得上女人上桌啊？刚回来两天，我倒是不止听了不少。听说姑姑生了个儿子，就是昨天哭的那个吧？姑父在城里打工，认识了个女的，最近正在跟姑姑闹离婚呢。小时候总抢我玩具的那个二表哥，倒是老老实实的打工，不过一边打工一边玩游戏，到现在都还在问家里人要生活费呢。昨天大表哥问我借钱，你们之前借给他盖房子的钱，他又赌输了。快要进门的女朋友家里说房子盖不起来，他就不嫁过来。开枝散叶一大片，全是蛀虫。枯枝烂叶，这样的男人除了生育之外，对社会、对人类一点正面的贡献都没有。奶奶，您要是喜欢这样的，就多过继几个过来。不过我就是怕你养老的钱最后保不住。你怎么跟你奶奶说话的？你有用，你都读到博士了，最基本的礼貌不懂。你会说几句人话？我刚刚说哪就不是人话。你给我出来。怎么，要在这儿把我处决了？你看这块地，这是杜家村最好的一块地，当年是我们家的。现在不是了吗？你爷爷过世那年，我才三岁，你奶奶孤儿寡母，旁支的兄弟就看上了这块地，闹着要说村里要重新分田，按人头多少分，他们弟兄五个，谁不服就打谁。你奶奶最后眼睁睁的看着人家把这地夺走，这是你奶奶这辈子心里最难过的一件事。没有守好杜家这份祖业，在我们这儿，如果没有儿子，不光被别人戳脊梁骨，家里没有足够的壮年男性，那会被人欺负的。家族里一是女人，很少有说得上话的。你生在城里，长在城里，你不知道乡下的女人过得有多苦。所以啊，我希望你不要再骂你奶奶了。你奶奶这辈子不容易。那你可以把奶奶接进城，以后不要再回来了。哪儿那么容易呀、啊？这里是我们的根，你奶奶早晚是要埋在杜家祖坟的。根，爸，你出去这些年是缺水了还是缺氧了？你这是被传统绑架，被童年阴影绑架，被亲情绑架，而无视现代社会已经进步了几十年的事实。不对，一线城市的话，比起这儿，进步了几百年
，你之前一直没跟我说过，到底为什么一直非得要个儿子。我现在知道了，我明白，但我依然不理解。我不能理解你们这些人为什么总是向后看而不是向前看。我就没打算让你能够理解，我只希望你不要再气你奶奶了，好好照顾你妈，成吗？你要是真关心我妈，就赶紧带她回去。我妈现。他又怎么了？他现在怎么了？我昨晚摸了一下，胎儿太小了，我妈还一直说不舒服，万一停止发育，你儿子就没了。这上次检查不是好好的吗？怎么可能停止发育呢？停胎是正常的，而且我妈年纪在这儿呢。你要是不赶紧带她走，你儿子的安全我没办法保证。会，马上会。你看我干嘛呀？这都是产妇弄脏的床单，不信你打开看看。行了，别得意。要不是你弟弟求我，我肯定告诉你，还美着呢。我是挺美的呀，我弟弟谈恋爱了，跟女博士，有本地户口，有房的女博士，前途无量的女医生，我美着呢。怎么，原来是看上人家有户口有房了呀？也是，像你们这样的，好像就是喜欢这些，少奋斗几十年吧。嘿，我弟弟那是越老越值钱。只要他不跟你这种拖后腿的在一起，日子肯定越过越好。我拖什么后腿了？我好歹之前没有结过婚。吴聪瑞呢？他之前没有过一个孩子。你说什么？不收了？吃了。吃过了，跟聪瑞吃的。姐，你怎么还不睡觉啊？我先回屋睡了啊。姐，你这是干什么？亲妈，亲妈不认识。好久不见，儿子最近太忙了。等过一阵子，我一定回老家去看你们。还有脸回去看呢？你自己的事儿都没弄好。你现在跟我对着爸妈发誓。发什么誓啊？你要发誓，一定会娶一个没离过婚、没留过孩子的黄花大闺女。姐，你别闹了。我喜欢吴聪瑞很久了，而且我们两个都想多生几个孩子，我们在一起会很幸福的。幸福什么呀？他留过孩子还能生吗？他要能生还能离婚？姐，不是每一个人都像你一样，因为生不了孩子才离婚的吧？对不起，我不是故意的。既然你这么想干涉我的感情，那你今天当着爸妈面发誓。你不会嫁给一个外卖员。我凭什么要发誓？我跟王大成方方面面都挺合适的，我为什么不能嫁给他？你觉得你说这些，爸妈听了会高兴吗？我只知道，他们如果知道你要娶吴松瑞，一定会不高兴。好，好了，我们两个谁也别说了，好吗？我们谁也劝不了谁。我今天也不能当着爸妈的遗像在这睡觉吧？我现在回医院去值班。你什么时候把遗像撤了，我什么时候回来。还有一天的假吗？你不用来病房。哦，对，刘念白应该要回来了。怎么了？闹别扭了？
他会不会来跟我有什么关系？哎，正好，有个大事你千万不要错过。既然你回来了，全院二十多个教授的超级大会诊，你赶紧跟我走。走啊！哦。过来了，什么情况？有个网红律师写心碎爱情那个叫高颖，你知道吗？知道啊，在微博上面说有先天性心脏病的，先天性心脏病合并肺主动脉高压，还怀孕，转到我们医院来了，有二十五周大，疯了吧？他去别的医院，别的医院都不收他，让他赶紧终止妊娠，现在转到我们医院来了，今天开的这个会就是要商量生还是不生。妊娠合并肺主动脉高压。死亡率百分之三十到五十，怎么可能生？肯定生。可是他说了，孩子是上天给他最好的礼物，他肯定是要生下来这个孩子的。这你们怎么知道的？他微博我一直都在看的。大家安静一下，我说两句啊。患者的情况非常严重，肺动脉压已经到了一百五，孕二十五周。今天我们讨论一下，这个孩子能不能生？现在已经不是生或者不生的问题了，妊娠合并先天性心脏病，肺主动脉高压，不夸张的说。一只脚已经在鬼门关里了，孩子这么大，就算终止妊娠，孩子一出来，体循环负荷增加，他心脏肯定受不了。田主任，在圣济，医生向来会告诉这种病症的女性，怀孕是大忌。这样的患者，在这种情况下来到圣济，是把我们都架在刀尖上。患者也是律师，还有不少粉丝。像这样的患者，就是烫手的山药，很容易造成医疗纠纷。我当然知道，但是尽管了，他已经在微博上发了，将要在圣济医院生下这个孩子。圣济医院号称有全国最好的妇产科，验证这一说法的时候，到了。这简直就是绑架！他心脏和肺的情况，很有可能手术一结束就死亡，孩子是及早产儿，很有可能也活不下去。这种风险，我觉得妇产科不能冒。我们心外科也不能，可是现在据说的话，一定会耽误患者治疗，患者生命为重，他没有别的更好的医院可以去了。我相信其他医院肯定也有相同的顾虑，他们软件硬件都不如圣境，因为我们医院已经是最顶尖的了。干什么？大呼小叫的？呃，对不起啊，各位领导，我看高颖她已经在微博上连载咱们圣济的治疗日记了。而且他还把国外的成功案例和我们圣济的医疗水平做了鲜明的对比。他说这种情况怀孕成功率是不低的。他点了我的名字。他不光点了您的名字，还把您的简历贴出来了。都说骑虎难下，这一次您骑的是剑齿虎啊！哎，你看，我看评论上很多人都说。圣济的妇产科是最强，看样子你说能生，不是瞎赌，这样我就安心多了。我查了那么多的资料，我这种情况是能生的。那些医院就是怕担责任，他们怕孕死审查。孕死审查？就是明确孕产妇死亡原因的审查，至少要经过院区室三级的审查和追责，当事人。上至科主任，下至实习护士，都要拉去过堂，审查每一个细节，最后得出三种结论：不可避免，创造条件可避免，可避免。如果结论是后两种，哎，院长的位子都坐不稳。好了，别瞎说了。你不会死的，你是律师，我相信你的判断，才让你怀孕的，对吧？嗯，别老说什么阴森阴森的，太不吉利了。好，亲爱的，你知道吗？我年轻的时候也是一风风火火，有着很多梦想的公司法律师。哎呀，可是我万万没想到，三十岁的时候我才知道，我有先天性心脏病，律师当不成了，老公也离婚了。那年我才知道什么是心碎。就是那种生理和心理的双重心碎。我当时跟我前夫说，我能生孩子，可
是他非要跟我离婚。哼，后来我才知道，那个时候他刚好喜欢上别人了。坏的不去，好的不来啊。嗯。然后呢，你就来了。我一定要跟你一起生个孩子，把失去的生活补回来。只要你健康，孩子。我是无所谓的，我最担心的还是你的身体。哎呀，你放心吧，我查了那么多海内外相关病例的资料，这个病的致死率没他们说的那么高。说累了吧？没事，好了，别说了，我休息啊。说两句话，你怎么来这儿了，姐？你稍等我一下啊，我还有两针就缝完了，缝完了跟你说啊。好。哎，你这缝完了还得拍照啊？俊霄让我每次缝完都发给他，看看我跟之前有没有什么长进。哦。你找我什么事儿啊，姐？哎，咱俩坐下说吧。坐。呃，这个你收下。这什么呀？分手费。谁跟谁的分手费？你跟俊霄啊。我请你跟他分手吧。为什么要我和他分手啊？你别怪我啊。我知道你是个好姑娘，我也喜欢你。但是你这离过婚，流过产，咱咱们家俊霄是头婚，要是跟你这二婚的在一起，别人知道了会笑话的。姐姐，我跟俊霄都是成年人了。我们对待这段感情的判断是成熟认真的。您说的那些理由，我们都不在乎。至于别人嘛，笑话咱们的，咱们就不和他处了。有那些想法的人，不做朋友也罢。不是，那你这意思是，不分了？不分，除非李俊霄他亲口跟我说分。姐，对不起，我跟俊霄两个人的感情跟别人都没关系，亲姐姐也不行。我就不跟俊霄说你找过我这事儿了啊！哎，姐姐，我听俊霄说了，他说呢跟你闹别扭，然后离家出走了，今天还不回家呢。我帮你劝劝他吧。对对对，你得赶紧帮我劝劝他。我跟你说，他这人脑子里都在想什么呢？好好的一家人，动不动就跟我搞一个什么离家出走的，为什么呀？哟，好久没来了吧？刚从老家回来。刚刚从老家回来就来喝酒，是高兴的事太多了，还是不高兴的事太多了？是你太吵了，吵的冰茶。说，你们这个现在舍不得放酒吗？跟水似的。哟，陆地今儿咸口味大了。行。我给你调杯重口的啊
喜欢你，喜欢你，真的喜欢你。你不知道，在一座远方的孤岛，你正在温暖他心跳。或许是喜。不回你微信，你就不能再找我啊！你要是不回来的话，你就别回来了，你就给我永远留在国外，留在国外，留在国外。我回来了。突然冒出来了，想你我就飞回来了。你走。哎哎，是不是喝多了？是不是缺点发痒？赶紧买单，走人。你打几架了？我可控制不了。那是亲爱的，你被爱着呀。这是你家对吧？对。我可真是中国好巴生啊，连你家叫车地址都存了。五分钟，我陪你等车。哟，你来了，车马上到了，交给你了啊，我先走了，谢谢拜拜。喝多了。应该是幻觉，打幻觉应该不犯法吧你要负责。我昨晚喝多了，走，我们去医院。嗯，太太严重了，起不来。嗯，来。嗯嗯。卢念白，你想死吗？我已经快被打死了。嗯，对不起、啊。嗯，疼。那我给你抹药。嗯，不要药，要亲亲。别闹。亲亲，嗯，嘴巴疼，嗯，亲嘴巴
，今天早上死的脸红，真好看。刘念白，你给我起来！骗我的事情我还没原谅你呢，还好意思叫我给你做面？你原不原谅我放走我是？说吧，昨晚到底发生什么？被你暴打的就是我。衣服都被你打掉了，耳朵都被你打断了，毛都出来了。明白。我看你是找打。啊！我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，别躲，别躲，别躲。你一定是心疼我，舍不得打我才转移目标的，对不对？好了，不跟你闹了，我要走了。你今天不用上班。为什么？我跟田春帮你请了假。你这是滥用职权，不对，是滥用宠爱。我会上班了。你今天不上班，你今天要陪我看电影。谁说的？我的鞋说的。我又把你的鞋给缝了。嗯哼，而且这两双更贵。敢想啊！这次回老家，跟我爸聊了一下。聊的怎么样？不怎么样。虽然我终于知道了他到底为什么非得要一个儿子，但是那个理由真的让人无法理解。你看人家电影里面的爸爸，虽然他有自己的大义和传统，但他骨子里面是爱自己的孩子的。我爸呢？只有他自己的大义和传统，永远都不会为我做任何事情。没有不爱孩子的父亲，可能只是他还没有表达而已。你说这话好像特别没有说服力。对哦，我已经跟我父亲连面都不要见了，同病相怜。我真的没骗你。之前上大学的时候，我就在这个商场，在这做过义工。
当时穿那个小熊，整个人热的不行，出了一身汗。这么辛苦啊？对啊，不比做菜手术轻松。我们先去看电影。走了。我想很认真的问你一个问题，很认真，很认真，很认真。什么问题啊？你还爱他吗？你心里还有他没有？你上次问我的时候，我没来得及回答你。现在我可以肯定的告诉你，我已经把他放下了。可能在很多人的眼里，一个前女友，不停的阻拦前男友和闺蜜的新恋情是余情未了，甚至是嫉妒。但是我太了解李俊潇了。了解他那种骨子里面的自卑，了解他对女性的那种看法，是那种深入骨髓的轻视，而聪睿，他又刚刚经历了离婚、流产，我怕以后，他认识到真正的李俊潇之后，会再次受到打击，我真的怕他受不了。可是恋爱中的人都是盲目的，更何况你还是前女友，不管你说什么，最后都只会被误解。没关系啊，就算被误解也没关系。吴聪瑞是我最好的朋友。如果说要在生住院总和吴聪瑞之间选择一个，我一定会选择他的。希望聪瑞姐有一天能懂你吧。不说这些了，谢谢你今天请我看电影，都已经很久没有出来看过电影了，很开心的。走吧，回家吧。回谁家？哥回哥家。这么不浪漫。回你家。真的，你应该还有很多双限量版的运动鞋吧？我送你回家，亲一下行不行？不行。